Naam ni siku nyingine tena njema uh, sana mtazamaji karibu sana katika kipindi hiki cha Maisha Clinic ni furaha yangu kile ninapofika muda huu uh, ya kwamba nafahamu kuna kitu ambacho mimi nakwenda kujifunza kadhalika na wewe pia ambaye unafuatilia kipindi hiki cha Maisha Clinic wewe mdau wa Maisha Clinic kuna kitu pia unakwenda kujifunza karibu sana katika uh, safari hii ya kipindi hiki cha Maisha Clinic kuna mengi ambayo tunazungumza pengine kama tuni mtazamaji wetu mpya alafu eh? najiuliza Maisha Clinic ni nini nini hivyo lakini Maisha Clinic zaidi sana tunaangazia swala zima la afya ya akili saikolojia ya binadamu pamoja na swala zima la afya ya akili namna gani ya kuimarisha afya yako ya akili lakini pale inapotokea wapata changamoto ama uh, yale yale matatizo eh? changamoto zaweza afya afya ya akili kitu gani cha kufanya kwenye ngazi ya familia nini mfanye lakini uh, namna gani ya kumsaidia ama kuishi na mtu ambaye pengine anapitia changamoto za hapa na pale katika swala zima la afya ya akili hivyo basi karibu mimi ni Anet Nyoni na kama ilivyo ada huwa mara nyingi hapa ndani nakuwa na wataalamu kuhakikisha kwamba basi wao wanakuja wanatufundisha kitu napata kitu kadhalika nawe pia unapata kitu katika safari hii ya kipindi hiki cha Maisha Clinic pamoja nami siku hii ya leo niko na Steven eh, Matongo yeye huyu ni mwanasaikolojia kutoka chama cha wanasaikolojia hapa nchini Tanzania tapa lakini Steven pia yeye ni mwandishi wa vitabu eh anaandika andika masuala haya ya saikolojia pengine masuala mengine ya maisha basi karibu utaweza kumfahamu zaidi Steven Matongo lakini kikubwa ile ambacho tunakwenda kukizungumza katika kipindi hiki cha maisha clinic ni namna ama jinsi ya kuimarisha furaha hmm? namna au jinsi ya kuimarisha furaha karibu sana Uh, asante sana dada Anet. Naam. Na furahi kuwepo mahali hapa. Ndiyo. Mm, naam. Mm-hmm. Na, na. Karibu mno 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 mno. Asante uh, sana. Tapa mnasemaje lakini mambo vipi mambo ya elimu na nini huko mambo yanaendaje? Ah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mm-hmm. Uh, chama chetu cha wanasaikolojia kwa upande wa Tanzania bado kinahitaji memba wengi Ndiyo. wa kujiunga. Kwa hiyo chama kipo uh, shughuli zinaendelea mm. lakini pia bado tunakaribisha washiriki wengine. Okay. Na sio lazima uwe mwanasaikolojia. Ehe, unaweza hata ukawa sio mwanasaikolojia lakini ukawa umetamani kujiunga kwenye kile chama mm. kwa lengo la kujifunza na kupata uzoefu kuhusiana na mambo ya kijamii. Pia unakaribishwa. Kwa hiyo hata mimi nakaribishwa. Kwa yes, sababu ni mdao masuala ya afya yes, akili. Unakaribishwa vizuri sana. Unakaribishwa vizuri. <laughs> na mara nyingi nimekuwa naji mm. hapa uh, nimekuwa na wengi tu mm-hmm. ambao pia ni mamemba kutoka huko tapa kwa hiyo naamini vigezo na masharti na itakuwa nimekidhi. Yeah, na mimi kweli 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 kweli. kweli, kweli. <laughs> Basi nafikiri baada ya kipindi hapa mm-hmm. na mimi tuzungumze vizuri yani tuone ni tunafanyaje eh, sisi kama wadau masuala haya. Hakuna tabu. Eh, naam. Kama ambavyo nimejenga msingi uh, wale kadi nafungua kipindi hiki. Naam namna ama jinsi ya kuimarisha furaha. Na, na. Pengine tunapozungumzia furaha hasa tunamaanisha nini? Nini tu furaha ama ni hali gani? Okay. Mm. Sawa. Kwanza kabisa mtazamaji inabidi tu atambue kwamba tunapozungumzia furaha eh, ni moja ya vitu ambavyo vinajengwa pia uh, na kuwa na utimamu au ubora wa afya akili. Mm-hmm. Ehe manake afya yako ya akili inapokuwa bora manake unakuwa umetengeneza nafasi ya wewe kuwa na furaha. Ehe, lakini moja kwa moja uh, inabidi tu uh, kwa, kwa msaada sasa wa mtazamaji ni kwamba mm-hmm. tunaposema furaha furaha ni hali eh, au hisia ambazo mtu anazipata baada ya kuridhika na jambo fulani. Ehe, unaporidhika na jambo fulani kwenye maisha eh, kile kitendo cha wewe kuridhika mm-hmm. automatic moyo wako nafsi yako inafanyaje inapata nini inapata furaha. Kwa hiyo unaposema furaha, furaha ni hali na zile hisia za kulizika na kitu fulani kwenye ni maisha. Mm-hmm. Yes, hiyo ndio furaha. Sasa hapo ni kujie, mm-hmm. furaha hiyo mm-hmm. inabebwa na vitu na watu ama namna gani pengine ya tunasema tutafikia kwenye yani mtu afikia sasa hapa ni uko kwa kwenye climax ya furaha inabebwa mm-hmm. na vitu gani ni nikiwa na watu ambao wanapiga wanipa furaha au ni hivyo nikipata kitu ambacho mm-hmm. inajengwa na nini hasa furaha okay sawa A kwanza inabidi watu watambue kwamba furaha imegawanyika kwenye maeneo matatu e, au kwa namna nyingine tunasema uh, kuna aina tatu za furaha okay. e, furaha kwanza tunasema ni ile furaha binafsi. Okay. Ehe, unasema pleasure happiness. Lakini furaha nyingine ambayo tuko nayo hapa ni ile furaha halisia. Ehe, unasema meaning happiness. Mm-hmm. Lakini nyingine unasema furaha shirikishi. Engagement nini? 
engagement happiness. Kwa tumesema tuna aina ngapi? Tatu. Aina tatu. Mm. Hii aina ya kwanza ya furaha binafsi ni aina ya furaha ambayo mtu anaitengeneza yeye mwenyewe kutoka moyoni. Ni unasema ni ile naturally. Mm. Ehe. Unapokuwa jambo fulani limekuridhisha eh, ile furaha ambayo inatoka moyoni eh, ambayo unakuwa umeitengeneza wewe mwenyewe tunasema hiyo ni nini? Eh, ni pleasure happiness. Eh, eh, mfano mtu anapokuwa amepitia pengine hali ya majonzi anapotenga muda wake eh, pengine kujisomea vitabu au akasikiliza mziki au akatizama movie Uh, ule unafu ambao anaupata ndani ya nafsi yake na akaridhika hiyo tunasema ni nini ni furaha Rahi binafsi nafsi. au pleasure pleasure, pleasure happiness, happiness. manake ni ile furaha ambayo mtu anaitengeneza yeye mwenyewe, mwenyewe. Hmm. lakini na nyingine ya furaha tunasema uh, meaning happiness au tunasema furaha halisia hii furaha halisia ni aina ya furaha ambayo mtu anaitengeneza baada ya kukamilisha jambo fulani kwenye maisha yake. Mfano, ulikuwa na ndoto ya kuwa daktari, si ndio? Au ulikuwa na ndoto pengine ya kuwa mwanasheria kwa muda mrefu sana. Siku umekuja kutunukiwa hicho cheti cha wewe kuwa mwanasheria au pengine ulikuwa na ndoto ya kuwa mfanyabiashara, siku ambayo umekuja umefikia hatua sasa umekamilisha eh, lile lengo la kufungua biashara na ile biashara ikaanza kukupa uh, kukulipa ile furaha tunasema ni mean nini meaningful Mini. happiness au unasema furaha halisia yani ni ile furaha ambayo mtu ana, anafikia hatua fulani kwenye maisha anafikia ile thamani ya maisha anafikia ile hali ya kujiona ni mtu mwenye nini mm-hmm. mtu mwenye thamani kwenye maisha kwa hiyo tunasema ni nini tunasema furaha halisia manake ni furaha ambayo inatengenezwa baada ya kufikia Baya, jambo fulani mm. kwenye maisha mm. lakini hii engagement engagement happiness uh, hii ni aina ya furaha ambayo inatokana na kuchangamana na watu Nehe. Unapochangamana na watu pengine kama we ni mtu wa kanisani sana unapoenda unapohudhuria kanisani unachangamana na watu unasikiliza zile nyimbo za kanisani unaona jinsi watu wanavyo interact e, ile furaha ambayo inaipata tunasema ni nini ni engagement happiness au furaha nini anasema furaha ya uh, mimi furaha shirikishi yeah. au pengine we ni mtu wa, wa kupenda sherehe labda pengine unahudhuria kwa ni harusi Eh, unahudhuria pengine kwenye makongamano mbalimbali ile furaha unayoipata baada ya kuhudhuria hayo maeneo mm. tunasema ni engagement nini engagement mm. happiness kwa sasa furaha inatokana na namna ilivyotengenezwa imetengenezwa na nini kama imetengenezwa na we mwenyewe kwa kujitengenezea furaha yako we mwenyewe umejitoa hauti umesikiliza mziki, umefanya matembezi fulani hiyo mm. tunasema ni nini e, tunasema inakuwa ni aina mm. fulani ya furaha umetengeneza wewe mwenyewe mm-hmm. lakini pia hii ya nani ndio hii ambayo unakuta umeachieve kitu fulani yani unapata hiyo unakuwa umeridhika na lakini pia kitu kingine unasema unakuwa umechangamana na watu mm-hmm. kwenye maeneo tofauti tofauti hiyo pia ni nini oh, hizo ni eh, hizo ni aina, aina tatu tatu za furaha, za furaha. Ehe. Mm-hmm. Ehe. kwa hiyo unapona umefurahishwa na jambo we mwenyewe unaweza kafanya assessment yes. hii furaha yangu imetokana na nini utaangalia okay hii furaha yangu pengine imetokana na watu walionizunguka pengine familia yeah. watoto si ndio mm-hmm. Kwa hiyo uh, hizo ndio aina ngapi aina tatu za furaha. Mm-hmm. Uh, lakini jambo lingine kwenye upande wa furaha eh, kabla hatujaenda sana ndani nilitaka kidogo nigusie swala la hizi takwimu za furaha yes. in general. Yes. Eh, mara nyingi tumekuwa tukisikiliza mm-hmm. au tukitizama taarifa kila mwaka mm-hmm. kwamba unasikia aba pengine nchi fulani eh, 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 eh. gani ina furaha zaidi? Mm-hmm. Sasa hivi vitu huwa vinatokana na nini? Yes. Eh, kwanza ni ni, 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 ni takwimu ambazo huwa zinasimamiwa na umoja wa mataifa. Wao wana vigezo ambavyo wameviweka nchi kama nchi ikifikia vile vigezo basi tunaweza tukasema uh, nchi fulani inaongoza kwa furu, wa, wananchi wake wanaongoza kwa kuwa na nini? Na furaha. Kwa kuwa na furaha. Kwa mfano kwa hizi takwimu za mwaka 2023 na na eh, nchi ambayo imeendelea kuongoza ni nchi ya Finland. Mm, mm, eh, nchi ya Finland imeendeleza kushika namba moja lakini ya pili imefata ni Denmark mm-hmm. na nchi ya tatu imefata ni Iceland lakini nchi ya nne ni Israel. 
hizo ni takwimu before vita sasa mm -hmm. ehe kwa sababu sasa hizo wanaendea na vita kuna na, na, kuna mabadiliko kwa hivyo hizo nimetaja ni, ni, ni tu baadhi ya nchi ambazo zinaongoza kwa, kwa furaha lakini pia kuna nchi nyingine ambao umeorodhesha uh, wananchi wake wanaishi maisha sio ya furaha bila bila kujali kwamba nchi hiyo ina uchumi kiasi gani mfano nchi ya india hmm. nchi ya india ni iko saizi ina, inaendelea vizuri sana kwenye mambo ya kiuchumi yes. Lakini mbali na kuwa kwamba nchi iko vizuri kiuchumi imejimalisha vizuri kiuchumi lakini bado wananchi wake wanaonekana kwamba hawana nini hawana, hawana furaha kwa sababu gani kuna vigezo ambavyo uh, huu moja wa mataifa unaviweka nchi ikifikia hivi vigezo basi tunatemu kwamba hii nchi wananchi wake wana nini wana furaha wana furaha kwa upande wa Tanzania mwaka huu tumeshika namba 135 Ukizungumzia 135 ukizungumzia kwenye nchi almost 150 huko sisi tuna nafasi ya 135 India iko 126 mm. wameiweka wame India pale kwa sababu ni nchi ambayo inakuwa kiuchumi yes. sasa watu wanaweza wana, kujiuza kwamba kwa nini nchi ambayo inakuwa kiuchumi ya lakini bado mm. inahesabika ni nchi ambayo haina furaha mm. ni kwa sababu kuna vigezo ambavyo wameviweka mfano mambo ya social support yes. kuna mambo ya income mm -hmm. kuna vitu vingi wanaviweka pale zile huduma za kijamii mambo ya kiuchumi na vitu kama hivyo kuna vigezo almost sita hivi mm. sasa nchi ikifikia vile vigezo sasa hiyo nchi ina qualify kuwa na nini kuwa na 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 sasa tunataka sisi furaha ya mtu mmoja mmoja. Yes. Sasa inawezekanaje sasa mtu mmoja mmoja akatengeneza furaha? Umeona? Ehe, hapo ndo kitu cha msingi mm -hmm. sasa inabidi tuangalie. Mm -hmm. Mbali na kuwa kwamba nchi yetu imeshika pengine namba hiyo, hiyo mm -hmm. lakini bado, bado. haituondolee ha, ha, sisi maana ya wananchi mmoja mmoja kutengeneza furaha yeah. zetu binafsi. Mm -hmm. e, kumbuka tunatofautiana kwenye mambo ya kipato. Yeah tunatofautiana mfumo wa malezi tunatofautiana mazingira tuliyotoka kwa hiyo pia mazingira uh, mambo ya kiuchumi mfumo wa malezi unaweza uka ukakwambia mtu huyu ana aina gani ya furaha yes 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 sasa hapo ambapo uh, umesema kwamba uh, tusiende mbele sana hebu tujikite hapo katika namna ambavyo mtu wewe mwenyewe unaweza kaitengeneza furaha yako mm -hmm. licha kwamba ndio umetaja yale makundi mbalimbali ya, ya furaha makundi matatu mm -hmm. pengine namna gani maana tunafahamu licha ya kwamba pengine wewe mtu anaweza kuwa na changamoto mbalimbali za kimaisha maisha ya kila siku yeah. namna gani sasa mtu huyu anaweza aka itengeneza furaha yake. Kuna msemo wa Kiswahili wanasema raha jipe mwenyewe. Na namna gani huyu mtu anaweza kujipa raha yeye okay. mwenyewe katikati ya changamoto zote hizo ambazo anazipitia katika maisha ya kila siku. Mm -hmm. Sawa. Um, nimetaja uh, aina kama tatu za furaha, si ndio? Lakini ukiachana na hizi uh, aina tatu za furaha pia furaha unaweza ukaigawa kwa makundi. Yes. Ehe licha aina lakini furaha baina aina unaweza kaigawa pia kwa makundi mm -hmm. kwamba eh, kuna furaha ya kawaida yes. na furaha isiyo kifani mm -hmm. tunaposema furaha ya kawaida ndio hii ambayo nimetamka hapo mm -hmm. eh, kwamba ume achieve kitu fulani na vitu kama lakini ukisema furaha isiyo na kifani tunasema joy eh, ile joyful happiness au unasema joyful life mm -hmm. joy ni aina ya kiwango kikubwa cha furaha ambao uh, wataalamu wa mambo wanasema kwamba eh, aina hii ya furaha wanaipata sana watoto wachanga. Yeah. Eh, eh. Lakini sisi wengine mm. tunakuwa ni wahanga wa kutafuta furaha siku zote. <laughs> Lakini mtoto mchanga hajui kuhusu umeme, yes. eh, hajui kuhusu bili ya maji, hajui kuhusu shurba yoyote hapa mm. duniani. Mm. Yeye akilia mama yake atamchukua atana nini? Sijui na nini. Sasa atamkagua labda atasaidia labda kama hivyo. Kwa hiyo sasa tunasema hawa watoto wachanga wao ndo wana access kubwa na hii furaha isiyo na kifani. Wao mtoto mdogo wao unaweza hata ukamfinya akacheka tu anaona tu kawaida. Eh hawa ndo ambao wanapitia hii furaha isiyo na kifani. Furaha ya muendelezo. Pengine hadi ambapo sasa atatoka kwenye nini? Kwenye huo umri wa huo mtoto. Lakini kuna tukisema sasa uh, furaha ya kawaida sasa 
ni namna gani mtu ambavyo anaweza akatengeneza furaha um, kwanza inabidi watu waele kwamba furaha huwa haidumu Yeah, hey. furaha huwa inakuja na kutoweka kama ambavyo upepo unafanya una, 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 unapovuma hey, upepo unapovuma na, na, na kutulia hmm. ndivyo ambavyo furaha yetu tuna nani lakini mbali anakuwa kwamba hii furaha idum yapo mambo ambayo tunaweza tukafanya sasa yakatusaidia sisi kufanyaje ku, kule amini kuiweka hii furaha kwenye nini ehe angalau ehe angalau idum au kama sio kudumu basi tutengeneze mazingira ya kuhakikisha tunafanyaje uh, tunakuwa kwenye nini kwenye hii hali Yifu. ya furaha um, kitu cha kwanza ambacho watu inabidi wafahamu ni kwamba ili uwe na furaha ili uweze ku furaha yako lazima kwanza ukubaliane na mfumo wako wa maisha ehe yani inabidi tuifikia tu ukubali kwamba nimepambana vya kutosha nimetafuta fedha vya kutosha lakini uh, nafasi haikuwa upande wangu manake unaridhika na ile hali ya maisha ulionao kwa wakati huo kulizika huku si maanishi kwamba ubweteke hapana manake uyakubali yale maisha yako kwamba mimi kwa sasa kipato changu sio kizuri kipato changu kwa sasa hakiwezi kuniruhusu mimi kufanya mahemezi makubwa pengine kununua nguo nzuri kununua chakula cha gharama E, au kufanya gari, kunua gari mm. kujenga nyumba yes. kipato changu hakiruhusu hicho kwa sasa kwa hiyo uyakubali yale maisha yako unayoishi kwa wakati huo hicho mm. ni kitu cha kwanza ambacho kinaweza kikakusaidia wewe ukafanyaje ukatengeneza ukatengeneza furaha kwa hiyo unapokubali e, ule mfumo wa maisha unaoishi tayari unaiandaa akili yako kufanyaje kuridhika tumesema furaha inatokana na kulizika yes. na jambo fulani. Mm. Kwa ukikuba, ukikubaliana na ile hali unayonao manake utatengeneza akili yako kufanyaje kulizika. Sijui kama wananielewa. Uh, lakini jambo lingine ni kwamba ili tuweze sasa kuimarisha furaha inabidi tujifunze eh, kutokuwekeza akili yetu kwenye vitu. Ehe, unajua uh, watu wengi tunaamini kwamba ili uwe na furaha lazima uwe na gari. Lazima oh, ehe, lazima yeah. uwe na, na, na simu yenye gharama mm-hmm. kubwa sana. Mm-hmm. Lazima uwe siji na nyumba. Lakini nikwambie kuna watu nakuta wana hivyo vitu vyote. Yes. Lakini hawana furaha. Siji kama wananielewa. Yeah. kwa hiyo ni kujifunza sasa eh, kuishi tukiamini kwamba maisha sio vitu. Yes. Sawa? Maisha ni, ni, ni jinsi ambavyo tunamiliki eh, uhai. hai. Eh. Yeah. Unavoamka ukiwa salama ni mtu mwenye afya unamshukuru Mungu na unayambia akili yako kwamba kwa hata, hata hichi kidogo nilicho nacho unamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hicho kidogo kwa hiyo inakusaidia sasa kufanyaje inakusaidia we kufanyaje inakusaidia kutengeneza hiyo hali hiyo hali ya furaha lakini pia furaha inatengenezwa kwa kuchangamana na watu wengine ehe yani wewe ukiwa ni mtu wa kukaa sana ndani mtu wa kujificha sana upendi kuchangamana na wenzako obviously maisha yako atakuwa ni ya unyonge mm. e, utakuwa ni mtu mwenye huzuni utakuwa ni mtu ambaye huoni kama una, ni, ni mtu mwenye thamani kwenye nini kwenye haya maisha kwa hiyo unapopata nafasi jitahidi kuchangamana na wenzako aidha unapokuwa kazini ne, unapokuwa mtaani au unapokuwa na majilani tanga muda wala muda mchache mm. uchangamane na marafiki zako unazungumza unabadilishana No, e, taarifa na vitu mm, kama hivyo. Mm. Kwa hii pia inaweza ikakusaidia kufanya ikakusaidia wewe kutunza uh, kutunza furaha yako. Lakini kitu kingine wanasema uh, furaha pia inatengenezwa na sisi jinsi ambavyo tunasaidia watu wengine. Hapa ndipo ambapo tunaipata hii nini e, meaningful e, happiness. Mm. Yaani ile furaha ibadi ya, ku, ya kuisi kwamba ume, umekamilisha jambo fulani kwenye maisha. Kwa hiyo wote hapa tuko kwenye hatua ya kujitafuta. Eh, kujitafuta maana yake nini? Tunapambana kutafuta pesa, tunapambana hadhi fulani kwenye maisha, tunapambana kufikia vitu fulani kwenye maisha. Lakini hivi vitu eh, au hii maana halisi ya maisha hauwezi kuifikia kama hautengi muda pia wa kusaidia watu wengine. Unaposaidia watu wengine kuna namna fulani kuna uh, kuna makali fulani eh kuna yeah. kuna unafufu yeah. fulani unaupata yeah. eh, 
Hivi unajisikiaje wewe ambapo unakuwa na mali nyingi sana lakini pembeni yako watu walio kuzunguka wanaishi maisha magumu. Hata kula yao tu inakuwa ni shida. Unajisikiaje? Vipi kama siku moja moja ukasema okay kwa sababu mimi Mwenyezi Mungu amenijalia kipato basi nitoe hata sehemu sehemu ndogo ya, ya, ya kipato changu yes. ili niweze kusaidia. Unaweza kanua tu hata ukasema okay wacha niwanunulie ba kilo kilo za sukari. Hmm. Unateua hata familia ngapi pale yes. bwana? Leo nimeamua kufanyaje? Hmm. Ehe nimeamua kutoa kilo moja moja ya sukari. Ehe. Hmm. Au pengine tembelea hata vituo vya watoto yatima. Yeah. Unacho kitu chochote. Sio lazima uwe na fedha. Unaweza kwa pengine una nguo fulani za muda mrefu, wewe kwa upande wako huwa pengine una, unaona pengine zimekuruka yeah. au zimekubana. Chukua zile nguo, kusanya, nenda kawasaidia ambao hawana hata nguo. Kwa hiyo unapowasaidia kuna relief fulani unaipata ndani. Kwa hiyo uh, ile, ile nguvu unayopata baada ya kusaidia watu wengine inakusaidia wewe sasa kufanyaje? Kujiweka kwenye nini? kwenye mazingira ya kufurahia maisha. Yes. Eh, kwa hiyo unapopata nafasi ya kusaidia watu wengine. Hiyo pia ina, inaweza ikakusaidia kufanyaje? Inaweza kusaidia kutengeneza furaha. Mm-hmm. Lakini jambo ling- ambalo mtu anaweza akalitumia ili kutengeneza furaha yake ni kuwekeza upendo kwa watu wengine. Eh, uh, moja kati ya wanasema moja kati ya urithi mkubwa tuliachiwa kwa sisi kwa kwenye upande wa dini sasa ni wanasema amri kuu ambayo tuliachiwa ni amri ya upendo. Kwa hiyo unapompenda mwenzako maana yake unatengeneza mazingira ya wewe kujiweka kwenye nini? Kwenye ile hali ya utulivu. Ehem. Unapompenda mwenzako unafungua milango ya baraka kwako wewe na kwa mtu mwingine. Hmm. Unapompenda mwenzako unatengeneza mazingira ya wewe kufanikiwa na yule pia ambaye umemuonyesha upendo pia kufanyaje? Kufanikiwa. Kufanikiwa. Kwa hiyo ukipata nafasi ya kupenda watu wengine, wapende. Fanya. Ukipata nafasi ya kuambia watu unawapenda kwenye haya maisha. Fanya hivyo. Fanya hivyo. Usisubirie mtu ametoweka dunia ndio yes, ah, huyu mtu alikuwa, alikuwa ni mtu hivi. mzuri sana. Alikuwa ni mtu mwenye roho nzuri sana. Uliwahi kumwambia hai hivi. Ehe. Hmm. Kwa nini ukuyasema hayo hmm. kipindi alivyokuwa hai? Then we appreciate you. Yeah, tukio mimi na wewe hapa Steve ni kwambia Steve. Kwamba sasa ma ehe. Steve ni noma sana. Wewe ni mtu mzuri. Kwamba hicho anachokifanya ni kitu kizuri sana. Yeah, Endelea kupambana. Yes. Lakini umekaa kimya unasubiri mtu ametoweka anasema ah, huyu bwana alikuwa gani mwimbaji mzuri sana. Yes. Kipindi alikuwa yuko hai, huko hai kumpatia maua yake. Mm-hmm. Kwa hiyo unapopata nafasi wape watu maua yao wakiwa bado wako hai, hai. Hmm. waonyeshe upendo kama ni mumeo kama ni mkeo muonyeshe upendo yes. usitengeneze mazingira ya kufanyaje hmm. kumnyima hiyo hali ya kuona kwamba na yeye anastahili kwenye haya maisha hmm. kuonyesha kwamba anapendwa kwenye haya maisha kwa hiyo unapowekeza upendo kwa watu wengine unajiweka kwenye nafasi ya wewe kutengeneza nini kutengeneza hali ya furaha Aha. yako. Yes. Mm-hmm. Kwa hiyo hivyo. Mm-hmm. Na mtazamaji ni vitu ambavyo nami ni viko ndani ya uwezo wako wewe kuvifanya. Uh, ukivifanya hivyo basi kuna namna fulani hivi ambao utatengeneza furaha. E, tunajua furaha pia maana mtu mwingine anaweza kadhania furaha inabebwa na vitu na nini lisha ya kwamba yametajwa zile yale mafungu mbalimbali ya furaha lakini pia tu vitu vitu tu hivi ambavyo vimetajwa hapa ambavyo viko ndani ya uwezo wako. Mm-hmm. Kuvifanya tu hivyo. Mm-hmm. E, kwa namna tu yani kwa namna ndogo tu kuvifanya vitarudisha kitu kwako vitarudisha ile hali ya ya furaha mm-hmm. wanasema wana spread love mm-hmm. utasambaza upendo hey, upendo <laughs> na hali ya furaha itabaki itabaki mm-hmm. kwako mm-hmm. uh, pengine sasa tukiangalia katika swala zima la afya ya akili mm-hmm. nini utokea pale ambapo mtu anakuwa na ile hali ya kukosa furaha mm-hmm. kwa hiyo furaha ya kwake yeye mwenyewe binafsi mm-hmm. eh yani yeye mwenyewe binafsi anakuwa hajifurahi hajikubali kwa chochote kile anafanya mm-hmm. uh, lakini pia hata kwa yale madogo ambayo pengine wengine wanamfanyia lakini yeye hayakubali haoni kama yana add kitu katika maisha yake uh, pale pengine katika tukiangazia tuki kwa muktadha huu wa afya ya akili mm-hmm. eh, kuna kuwa na nini ambacho pengine kinakuwa kimetokea mtu mpaka atafikia hatua hiyo sawa uh, tunapozungumzia sasa kwenye engo ya afya ya akili uh-huh. kwamba inatokea nini sasa hadi mtu inafikia hatua anaanza kujiona kwamba yes. ni mtu ambaye hana furaha uh-huh. amepoteza tumaini kwanza zipo sababu mbalimbali ambazo zinaweza zikapekea mtu akafikia hii hali uh-huh. kuna kuna watu ambao wamezaliwa au wamekulia mazingira ambayo 
wameshudia zile hali za ukatili. Yes. Ehe. Wanakuwa kwenye mazingira ambayo wazazi wao mm. wanaonyesha matendo ya ukatili. Wanawafanyia matendo ya ukatili. Mm. Ehe. Mfumo wa malezi unakuwa hauko rafiki. Huyu mtu akija kukua ana nafasi kubwa sana ya kuyachukia haya maisha. Yes. Na furaha yake huwa ni ngumu sana kudumu. Kwa sababu kila baada ya muda fulani ehe eh, eh, kwa tunasema ile tunasema tunasema unapata ile post trauma eh, kwamba unapata ile hali ya kukosa furaha hmm. baada ya kushuhudia matendo fulani ya ukatili kipindi cha ukuaji wako. Kwa kama kipindi cha ukuaji wako ulipitia mazingira ya ukatili au ulikutana na watu ambao wameishi kwenye kwamini wa, 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 wanapitia mazingira ya ukatili zile kumbukumbu huwa zinabaki kwa zile kumbukumbu zinaishi kila baada ya kuwa ukikumbuka zile nani ukikumbuka yale matukio ambayo ulikuta nao totoni yanakurejesha kwenye hali ya huzuni mm. tunasema uh, childhood experience kwa hiyo inategemea utotoni ulikuwa katika mazingira gani watu walio kuzunguka walikuwa ni watu aina gani je walikuwa wanakuhamasisha kujiona ni mtu wenye, mwenye samani kwenye jamii hawakuwa watu wa kukufanya hivyo walikuwa ni watu wa kukuonyesha kwamba wewe haufai kwenye haya maisha basi tegemea sana utapokuja kuwa mtu mzima hutakuwa unajiona mtu mwenye thamani Ehe, na huwa tunasema kwamba moja ya watu ambao huwa wanapelekea ku, ku, kuondoa ile hali ya mtoto kujiamini yes. au mtu kujiamini hasa anapokuja kuwa ukubwani ni wale watu ambao wanakuwa mituzunguka kipindi cha utoto wetu inaweza kuwa ni wazazi walezi au walimu au mtu yote tu ambaye tumewahi kukutana naye kipindi cha utoto eh, kuna maneno unakuta huwa tunatamkiwa huko maneno ambayo sio hmm. mazuri hayakujengi yeah. yale maneno yanaishi eh, hata utafokuja kuwa mtu mzima Eh, lakini pia kuna unasema kupoteza kupoteza ile thamani binafsi. Unasema self esteem. Yes. Ukipoteza ile self esteem, self esteem ni ile tunasema uwezo wa mtu kujiamini. Mm-hmm. Uwezo wa mtu kujiona ana thamani kwenye hii dunia. Unasema ni self esteem. Yes. Sasa ukiwa na high self esteem maana yake wewe mtu ulilelewa kwenye mazingira ya kupewa moyo ya kuambiwa kwamba unaweza. Lakini kama una low self esteem ulilelewa kwenye mazingira ambayo watu wa karibu kuzunguka wanakuzodoa muda wote kwamba wewe huwezi uko hivi uko hivi. Mm. Kwa hivyo vitu pia vinaweza vikapelekea ukija kukua unapitia hizo changamoto za afya akili. Mm. Ehe, kwa hiyo unakuwa unapitia mazingira yale ya majuto, e, una feel great kwamba ah, kwa nini hivi? Kwa nini hivi? Yeah. Ehe, wengine nafikia hadi hatua sasa huwa wanachukiwa wazazi wao wanapofanya wanapokuja kuwa wakubwa. Mm. E, lakini kitu kingine ambacho kinaweza kikapelekea uh, kukosa furaha ni kuto jikubali. Ehe, kuto jikubali ni kwamba Mungu amekuumba hivi wewe unataka uwe kama fulani. Sijui unanielewa? Watu wanashinda kujua kwamba Mungu ametuumba kwa balance. Eh kwamba mimi nimeumbwa mrefu lakini kuna mtu kaumbwa mfupi ili kuleta nini usawa tuishi kwa kutegemeana. Kwamba mimi mrefu nitakuwa na, nitakuwa na uwezo wa kumsaidia huyu mfupi kuweka taa juu, yes. kutundika taa, si ndio? Lakini huyu mfupi ah, ah, kuna mazingira pia naye anaweza kanisaidia mimi mrefu. Maana yake okay, mimi ni mrefu nalizika na urefu wangu. Mimi ni mfupi, nalizika na ufupi wangu. Sijui unanielewa? Mimi nimeumbwa na asili ya unene, ninalizika na, na, na unene wangu. Mimi nimeumbwa na shape fulani, nalizika na hiyo shape yangu. Sasa kuto kuridhika na jinsi ambavyo tulivyo, kuwa kunapelekea pia kufanyaje? Kutuondolea hali ya furaha. Okay. Unajikuta ukisimama mbele watu wanasema, "Ah, kumbe kuna watu warefu hivi, unaanza kusema, "Ah, hivi kwa nini mimi sikuumbwa mrefu?" Eh? Kuna kuna watu weupe. Kuna watu mimi mbona mimi mweusi? Maana yake kujikubali. Kwa hiyo kuto kujikubali kuna kutengenezewa nafasi ya kukosa furaha. Mm. Kuto kujikubali inakutengenezea nafasi mm-hmm. ya kukosa furaha. Tukamatie hapo. Mm-hmm. Uh, mtazamaji pia na hiyo unaweza kujitathmini na wewe mwenye unajikubali ulivyo kwa sababu mm. um, Mwanzo mmoja tulikuwa tunaongea hapa. Hiyo no. nafikiri ni mara baada ya ya kwa taarifa tulisoma kuhusiana na of course na of course ni kukua pia niseme kwa maendeleo na vitu kama hiyo hospitali yetu ya Mboganzira kwa maana no. sasa wanaweza watu wakaenda kubadili maumbo kwa mm-hmm. hiyo ambao unijikubali labda unataka mm-hmm. shape namba 8 na sasa sisi hivi na vitu vingine kama hivyo. Kwa mtu mwingine akasema hiyo ni shida ya afya ya akili. Sasa kwa namna ambavyo leo umezungumza hivyo nimepata jibu. Yes, hiyo 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 ya kuna nini? Hiyo ya kusema pengine mtu kaongeze eneo 
fulani mm. na mungu. Kwanza kwanza hospitali haijafanya makosa. <laughs> Wao wanaendana na teknolojia yeah, sasa hivi. Eh teknolojia inataka hivi. Dunia ndio unavoenda. Lakini sasa inabaki swala la wewe binafsi. Yes. Unajionaje? Mm -hmm. Kuna msemo mmoja kuna kuna msali mmoja kwa ni Biblia anasema ajionavyo mtu nafsi ni mwake ndivyo halivyo. Mm. Unajiona mtu aina gani ndani ya nafsi yako? Mm. Kama unajiona ni mtu eh, mwenye thamani mm. obvious hata nje watu watakuona ni hivyo. Bila kujali unamuonekana gani? Kama unajiona ni mtu ambaye una ushawishi yes. Ndivyo jamii pia itakuona hivi. Bila kujali una muonekano gani. Mm -hmm. Ndio maana kuna hii dunia nakuta kuna watu wana maumbile tofauti lakini wana, wana status kubwa kwenye maisha. Unakuta mtu fulani ni mfupi lakini ni mkurugenzi. Unakuta mtu fulani ni mrefu sana lakini ana sio unaelewa. Kwa hiyo sasa eh, jinsi unavyojiona wewe ndio itakutengenezea uwezekano wa wewe kujenga nini furaha Fura yako. yako. Kama ukijiona ni mtu ambaye ni dhaifu Obviously tayari hata uso utakwambia hivyo kwamba huyu mtu ni nini ni dhaifu na hata na utavutia mimi nafikia hata wanao kuona yani wewe dhaifu dhaifu wewe utaonekana yani mimbi nikuangaza Steve kwa sababu ushajiona hivyo mimi nitaona Steve ni dhaifu 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 ni kweli ni kweli kwa hiyo sasa ukijijengea desturi ya kujiona ni mtu ambaye mwenye thamani basi una nafasi kubwa ya kuwavutia watu upande wako una nafasi kubwa ya kuwashawishi watu wafanye kazi na wewe mm. au wakuajili au wakupe fursa fulani mm. lakini ukijiona ni mtu dhaifu mtu anasema huu tumpe milioni kumi, atazipeleka ataziendesha kwa <laughs> Sijuani leo. Tumaji tunaenda kwa pumziko mafupi. Mm -hmm. uh, tutarejea tu pundi. Lakini kikubwa tunazungumzia kuhusiana na furaha namna gani unaweza ukatengeneza furaha yako wewe mwenyewe uh, inawezekana. Kwa namna ambavyo tumeongea na mtaalamu hapo mwanasaikolojia saikolo, anasema kwamba inawezekana kuitengeneza furaha yako wewe mwenyewe licha ya changamoto yoyote ile ambayo inapozunguka katika maisha. Tarejea pundi tu mara baada ya mapumziko mafupi. Familia bora katika nyumba aminifu katika nyumba aminifu familia bora ewe baba mama kijana wazee na wastafu wenzangu kipindi hiki ni mahususi kabisa katika uchambuzi wa maswala mbalimbali yanayohusu familia jumuiya lakini pia jamii yote kwa ujumla yote katika kujenga familia iliyo bora katika nyumba mimi. Hakika television tumaini kumenoga na maisha ya familia na wanafamilia bora katika nyumba aminifu. Utakuwa nasi mubashara kila Jumapili kuanzia saa 12 jioni hadi saa moja. na utakuwa na fursa ya kuweza kuuliza maswali, kuchangia maoni yako na yote katika kujengana kuhakikisha familia zetu zinakuwa bora, zenye amani na furaha hasa katika safari ya hija kuelekea mbinguni lakini yote haya unayapata hapa hapa television tumaini usipange kukosa kipindi hiki ni changu ni chako ni chetu Na mtumerejea tena mtazamaji mara baada ya mapumziko hayo mafupi kipindi hewani ni maisha clinic kama ndio kwanza unajiunga nasi na unatazama Tumaini Television mimi ni Anet Nyoni pamoja nami niko na mwanasaikolojia Steven uh, Matongo kutoka chama cha wanasaikolojia hapa nchini Tanzania tapa lakini Steve pia yeye licha ya kuwa ni mwanachama huko naye pia ni mwandishi wa vitabu eh, mwandishi wa vitabu na hapa pia amekuja na kitabu chake kimeandikwa Jenga Afya ya Akili mm -hmm. imeandikwa eh, hivyo Tu, uh, kwa na Steven J Matongo yenga afya ya akili jinsi ya kuepuka hofu hasira msongo wa mawazo sonona na kuimarisha furaha sasa mm -hmm. leo tuko katika swala so, zima la kuimarisha 
furaha labda kuitengeneza furaha yako kazungumza mengi hapa uh, lakini kabla ya kuwa na mapumziko pale kidogo tulizungumzia namna ambavyo uh, vile namna ambavyo wewe ukiji vile ambavyo unajiona vile ambavyo unajikubali na namna ambavyo pia itavuta kwa watu wengine kukuona wewe ni wa thamani kama tu unajiona wa thamani eh, kama unajiona wewe ni mshindi basi hata watu wengine watakuona mshindi kwa sababu tu imeanza na wewe wewe unajiona mshindi unajiona kwa mimi nimebarikiwa mimi hivi nilivyo yani namtukuza mungu kwa damu ambavyo ni hivyo sasa mm. je wewe unajiona hivyo unajionaje haya hiko hivyo uh, Steve M tuendelee pengine tukiangalia kwa vichocheo mm. eh, vile vitu ambavyo vinachochea sasa huyu mtu kuwa na furaha kuna vichocheo gani ambavyo pengine mtazamaji anaweza akavichu aka, aka kwanza avielewe hiyo mm. vichocheo na namna ambavyo pengine yeye mwenyewe anaweza kuvitumia ili aweze kuchochea furaha yake licha ya changamoto yoyote ambayo anapitia katika maisha sawa dada anet uh, kabla sijaenda kwenye vichocheo kuna point moja nilitaka nimalizie hapa Ndiyo. ambayo u, 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 inaweza ikakunyima ika furaha <coughs> na hii point ni point ya nani kwa nani ya kuji, kujilinganisha na watu wengine oh, yeah. E, iki ni kitu ki, 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 kingine ambacho kinaweza kikadhoofisha mm. furaha yako. E, yaani kama wewe utaishi maisha yako kwa kujilinganisha na watu wengine, basi unajiweka kwenye mazingira ya, 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 ya kukosa ya furaha. Eh kwamba e, unajiingaisha kwamba fulani amekuwa hivi kwenye biashara au anamiliki gari aina fulani. Sijui unanielewa au nyumba yake ni nzuri zaidi. Mm. Ukiangalia nyumba yako unaona ah mbona kama ka nyumba kangu kadogo? Ukiangalia gari yake ah mbona ka gari kangu mm. kadogo mimi mbona namiliki ST mwenzangu ana range <laughs> sijui unanielewa kwa hiyo ukishatengeneza mazingira ya wewe kujilinganisha na watu wengine maana yake unajiondoa kwenye nafasi ya wewe kuimarisha nini furaha yako kwa hiyo kitendo cha mtu kujilinganisha na watu wengine kinaweza kikadhoofisha nini kikadhoofisha furaha yako tunarudi tu pale pale lizika na kile ambacho uko nacho Unatumia gari siji ya ST rizika na ST ndio gari yako ndio hiyo ambayo inakufikisha na nini Eh eh so move kutoka ya moja kwenda eneo lingine Kama inaku, ina, inakutoa nyumbani na kufikisha na kukurudisha That is good Eh eh sasa sio lazima ulazimisha saa hizi kwa sasa ukilazimisha eh, uishi kama mtu fulani mm. utajikuta unaishi maisha ya utumwa yes. Eh eh utaishi maisha ya utumwa kwa maana ya kwamba eh, ya kutorizika na kile ambacho uko nacho Mwenzako akinunua nani utatafuta namna na wewe ununue nguo ya vile. Sijui kina yani mm. kwa hiyo unakuwa ni mtu wa kuendeshwa na 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 na, 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 na hisia. Yes. Kwa hiyo watu waepuke fanyaje? Watu waepuke kujilinganisha. Ehe, mm. ishi maisha yako, ishi kulingana na nini na hadhi yako. Na yako. La, lakini pia hapo mm. nafikiri wakati mwingine kumku envy kitu ambacho mtu mwingine si dhambi. Mm-hmm. Eh like mimi leo nimekuona sivu saa yako. Yaani hivyo yani na na yani okay, ku, sawa. Envy, wakati mwingine si dhambi sana yes. kama sita dwell huko oh, yani oh, sita. Mm. Of course ku, kutamani mm-hmm. uh, mtu mwenye kitu fulani. Mm-hmm sio dhambi yes. ni kitu kizuri tena kinaweza kikakupa motisha mm-hmm, wewe kufanya yaku. zaidi ili wewe upate lakini matamanio yako yaishie tu kwenye kuvaa viatu vya huyo mtu usitembee na viatu vyake mm. e, kuvaa viatu maana yake kwamba umetamani kitu cha kwake yes. e, lakini usiruhusu kutembea nacho mm-hmm. kitakuendesha mm. kwamba mtu fulani ana range mimi gari yangu ni ya kawaida mm. acha nipambane na mimi nifanyaje nipate range tena kuna watu wa, wa namna hii huwa wanafurahishwa sana kiona mwenzake kanua leje asema ah, bwana umeniamasisha ya sana yani sio kwamba anaingia anaingia wivu anafurahi kwamba na mwenzangu kaniamasisha tuko tofauti mm, mm. kuna mwingine akiona mtu fanya menua nani lenji yeah. anaingiwa na, na nani na hali ya uzuni kama anaita sijuki moyo gani kinyongo ehe sijui unanielewa anaanza kuwa mlikuwa mnasalimiana ghafla anaanza kukata jicho la ajabu kwa sababu vipi yeah. hafu hujamfanyia yeah, chochote kwa nini eh kwa nini <laughs> umemtamani mwenzako yeah. lakini mwisho wa siku sasa mm. ile tamaa imepitiliza yeah. mwisho wa siku sasa umejikuta umeingiwa na wivu eh na wivu pia na kukosa furaha maana kitaingia sasa ungeingia kwa furaha na huyo mtu pia tena kwao iko hivyo eh na tukienda sasa kwenye upande wa vichocheo vitu gani vinaweza vikachochea furaha yako Eh, kwenye hichi kitabu changu cha jenga afya ya akili mm-hmm. umu ndani nimeorodhesha kemikali zipatazo nne yes. hizi kemikali ukizichochea hizi kemikali mm-hmm. uh, una nafasi ya wewe kufanyaje una nafasi ya wewe kuimarisha furaha yako 
eh, umu tuna kemikali ya upendo ambayo ni dopamine eh, lakini pia tuna uh, amini tuna 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 uh, amini, no tuna kemikali ya furaha ambayo ni dopamine, dopamine. Mm-hmm. lakini pia tuna kemikali ya upendo lakini tuna kemikali ya hisia eh hizi ni nini hizi hizi ni kemikali ambazo ukizichochea zinaweza zikakupa matokeo mazuri mm-hmm. ehe kwamba unaimarishaji kemikali ya, ya, ya upendo mm-hmm. ehe sasa vitu gani vinaweza vikachochea wewe eh, kuamsha hizi kemikali ili zikupe furaha eh kitu cha kwanza fanya vile vitu ambavyo vinakupa furaha mm-hmm. ambavyo vinakonga moyo wako kama wewe ni mpenzi wa kusikiliza mziki mm-hmm. hasa unapopitia uh, hali ya majonzi fanya hivyo, hivyo. Mm-hmm. tunatofautiana mm-hmm. kuna mwingine akipitia hali ya majonzi anatafuta namna anajitenga yes. kujitenga kuna mawili unaweza ukajitenga mm-hmm. kwa maana kwamba umekosa social support yes. lakini pia unaweza ukajitenga ili kufanya tafakari watu inabidi watofautishe mm-hmm. kukosa social support ni kule kujitenga maana ni kwamba hutaki kushirikiana na wengine mm-hmm. E, unatengeneza mazingira ya kujikataa, kujiona ufai, mwisho mm. siku unajiisolate na watu wengine. Mm. Lakini kuna kule kuna ile hali ya kujitenga kwa lengo la kujimalisha. Unatenga muda wako kwa muda unatenga muda wako kwa kipindi cha kwa kipindi fulani yeah. ili kutengeneza furaha. <laughs> Hicho. Lakini kuna kitu kingine kwenye kusikiliza mziki nimesema hapa e, wanasema aina ya mziki ambao unarahisisha una, una, una zaidi kumpa mtu furaha mm. ni mziki wa majonzi. Mm. Unarahisisha kumpa mtu furaha. furaha. Yaani kumrejesha mtu kwenye hali ya furaha. Okay. Unapokuwa umepitia hali ya majonzi, pengine umefiwa na mtu wa karibu mm-hmm. au umeondokewa na mtu wa karibu mm-hmm. au umeachana na mtu wa karibu, ukisikiliza mziki wa majonzi psychologically wanasema huu mziki aina ya huu mziki huo unarejesha zaidi furaha. Mm. Kuliko hii miziki sijia ya, 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 kama inakufanya Hapana. Eh. Wewe ukaniambia umeachika eh. afu unasikiliza mziki ambao unakuhamasisha una, una siji utumie pombe ufanye na vitu kama hivyo. Eh. Kila aina ya mziki una 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 una, 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 una nafasi yake. Eh sasa eh. ukisikiliza mziki fani wa majonzi huwa kuna namna fulani unarejea kwenye nini? Yes. Kama wewe ni msikili, msikilizaji wa nyimbo za gospel yes. kuna watu wao wakipitia hali ya majonzi wanatafuta waimbaji wa gospel ambao wanaimba zile nyimbo za huzuni. Mm, eh? Na upendo mkone huko. Eh, eh. <laughs> Sasa eh. zile nyimbo mm. sio kwamba zinamuingiza mtu kwenye huzuni. Uh-uh. Anatafuta ule ile sakafu ya moyo wake mm. ili kumrejesha kwenye hali ya uhalisia. Okay. Sijui unanielewa okay. kwamba uh, umepitia majonzi umeteswa mm. mtegemee Mungu. Mm. Mungu yupo fanya hivi. Hapa kwa neema yako. Kwa tu. Mm. Sijui unanielewa? Yeah. Yale maneno yanakurejesha kusema kumbe okay kumbe huyu mtu alioniacha sio peke yake ambaye anaweza kanipa furaha kumbe oh, kuna Mungu okay. hapa Sijui mm. unanielewa mm. ehe mm. kwa hiyo iko hivyo okay. kwa sikiliza mziki ita, ita, itakupa nani mm-hmm. itakupa ile nini maana halisi ya nani lakini pia unaweza ukawa unafanya mazoezi unapofanya mazoezi unachochea zile kemikali zifanye kazi mm na zikishafanya kazi zitakurejesha kwenye hali ya nini zitakurejesha kwenye hali lakini kitu kingine ambacho pia unaweza ukakifanya ili kuimarisha furaha yako uh, nasema kupetipeti eh nadhani huu msamiati sio mgeni ni, ni neno la kizungu mm. lakini uh, tunaweza tukizungumza hivi nadhani watu wanaelewa mm. kwamba unapopetipeti aidha ni wanyama pengine ni paka au mbwa ndio maana wenzetu wazungu wanapenda sana mbwa na paka. Mm. Eh, japo mapenzi yao wanapitiliza yeah. ila wanawapenda wale wanyama kwa sababu wako vizuri sana kwenye kumfariji mwanadamu. Eh, yaani unapopitia hali ya uzuni umetengwa wale wanaweza kukuta tu akachukua kimbo chake akatembea nacho barabarani. Jinsi tukile kimbo kinaruka ruka vile kina nani huyu mtu anapata relief. Sijui unanielewa? Mm kwa hiyo kupetipeti wanyama ni, ni, ni kitu kizuri pia ambacho kinaweza kurejesha upendo wako mm. lakini pia kumpetipeti mwenza wako pia inaweza ikarejesha nini furaha furaha ehe mnapokuwa mnaishi kwenye nyumba msiishi maisha kama mpo nani vitani <laughs> ehe kwa hiyo unapopata nafasi kumpeti mwenza maana yake ni kumtamkia maneno mazuri yes. ambayo yanamuonyesha kwamba unampenda lakini pia eh, 
kumpa vizawadi vidogo vidogo mm. umemnunulia zawadi inaweza sio kitu kikubwa sana mm. umempa maua vitu vidogo dogo tu hivi mm. unapo pa yule mtu we mwenyewe unapata faraja lakini pia mwenza wako Anaipukia. unampa hamasa mm. ya yeye kurejesha upendo kwa kiwango kile kile ambacho umefanyaje sasa pengine vipi mm. kama yeye ni chanzo cha mimi kutokuwa na furaha mwenza wangu sawa mume boyfriend chumba hivyo vivyo tv mm. lakini pengine kuna namna ambavyo yeye labda ananinistreat mimi afu mimi kuna wakati fulani nakosa furaha kutokana na namna ambavyo yeye ananitendea hapo yeye anakuja kumpa kitu sawa uh, hapo nimezungumzia kwa watu sasa ambao wanakuwa hawana nini migogoro uh, migogoro uh -huh. eh, lakini ndio maana tumesema njia za kukupa furaha sio moja tu okay Ehe, yani tu sasa usilazimishe tu mwenza wako akuelewe wewe unalazimisha tu muoneshe upendo. Unamuoneshaje upendo? Wakati mshazingwa. Eh, mshazingwa na unamuoneshaje upendo? Tunasema kama unajiona hamna mgogoro wote na mwenza wako, yeah. basi wekeza uh, muda kwa mwenza wako. Mm -hmm, mm -hmm. Eh, hizo inaweza kuwa ni mwenza au wana familia. Ndio. Umetoka kazini, pita nyumbani, eh, rudi nyumbani mapema. Yeah. Waone watoto wako wanavocheza, amepanda hapa umewakalipia bwana shuka fanya mm, fanya hivi. Mm. Kuna namna unapata relief. Kwa hiyo unaviona wale watoto wako wanacheza, mkeo amepita ameenda kupika, amerudi, amepiga story, mmecheka, mmefanyaje? Pale psychologically unakuwa vizuri. Siji unanielewa? Mm. Ehe, kwa hiyo hiyo tunasema ni kupeti peti. Siji kama wananielewa? Mm -hmm. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kikarejesha furaha ni kwamba ni kutenga muda kwa ajili ya wewe mwenyewe kujiliwaza. Okay. Ehe, wiki leo wiki leo pita tulifanya kipindi hapa yeah. nikwambia kwamba <laughs> eh, ni kuna faida sana kujipa muda wa kujidekeza eh, kuji, eh, wewe mwenyewe. Kwa hiyo umeona kama kuna mtu hana hana habari na wewe. Yeah. Tenga muda kwa ajili yako mwenyewe. Mm. Muda wa kujiliwaza wewe mwenyewe unakusaidia kukupa nafasi ya wewe kutafakari maisha. Eh, kwa hiyo hiyo pia inaweza ikafanyaje? ikachochea. Lakini kitu kingine punguza matarajio. Okay. Unapopunguza matarajio unachochea kemikali za kukupa furaha. Sijui unanielewa? Mm. Kwa hiyo umefanya biashara na mtu usiweke 100% hiyo pesa atakupa wiki ijayo. Yes, kama ambavyo pengine amekwambia. Kama ambavyo yeye amekwambia. hivi. Mm. Hasa kwenye mazingira yetu haya mm. ya Kiafrika. Yaani jioni tu yaani jioni eh, tu. Mm. Unajua mazingira yanaamua ya, 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 ya tabia. Yes. Eh, sasa mazingira ya, 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 ya hizi nchi zetu mara nyingi mm -hmm. kuna complication nyingi. Yes. Umepanga mtu biashara na leo anaambia okay, Jumatano nakupa pesa yako. Mm. Sijui na unanielewa. Ikifika Jumatano hakupi ile pesa. Mm, na umeamka na matarajio. Na umeamka na matarajio. Jumatano ndio leo. Ehe. Mm. Lakini pengine huyo mtu sio kwamba kafanya makusudi mm. na yeye pengine ametingwa huko. Sasa wewe umeshaeka matarajio kama Jumatano haipata pesa. Hapa hapo umeanza kupiga na simu. Okay. Hebu ni, ni, ni andalie ile nguo yangu. Jumatano kulipa. Mm. Ikifika Jumatano yule mtu hajakupa ile pesa, afu huku umeshatoa oda ya vitu. Yes. Nini kinaenda kutokea? Unakutana na disappointment. Maana yake una ile disappointment obviously inaenda kupoteza nini yes. furaha yako mm. yule mliyefanya naye ahadi utamchukia Tabisa. lakini pia utajichukia we mwenyewe mm -hmm. na hawa ambao ndiotoa oda utaanza kuwakimbia nini kinaenda kutokea mm. unajiingiza kwenye hali ya huzuni mm, okay. kwa hiyo ukiepuka matarajio inasaidia mm. lakini kitu kingine mm. mtu anaweza akana kikachochea furaha yake ni kupunguza wingi wa vitu Ehe, unajua tuna desturi mm. ya kutaka kufanya kila kitu kwenye ya maisha. Okay. Siji unanielewa? Mm. We huyo huyo unataka uwe mwigizaji. <laughs> we huyo huyo unataka <laughs> mwanamuziki. Unatamani kuwa mwanamuziki. Unataka mtangazaji. Mtangazaji. Mm. We huyo huyo unatamani kuwa mwanamitindo. Eh mwana psychology <laughs> wewe sio. <laughs> Hapo hapo tengine pengine mbele za watu naweza kaenda nani mimi nina talent. Ehe, ehe. Mimi mkanijalia hiki na hiki na hiki. Yaani kuna na fashion hii na hii. Kwa hiyo kujipunguzia yeah. vitu vingi kutasaidia sana kurejesha furaha yako. Mhm. Mm Wameshajua kwamba mimi ninaweza sana kwenye utangazaji. Yes. Wekeza zaidi kwenye utangazaji. Hata kama vitu vingine vitajitokeza vita kwa ziada. Mm. Lakini sio unavipa kipaumbele kama ile kama kazi ile. yako ya mm. Kwa nini sasa nasema hivi? Itakunyima focus utakosa concentration. Huku utangazaji, umetangaza nusu nusu au hujabobea? 
umekimbia kwenye muziki umeemba nusu nusu haujabogea mwisho wa siku unakuja kuzeeka una staff hatujui wewe uko kwenye eneo gani sababu kwa hujafanya vizuri kwa hiyo usipofanya vizuri kwenye yale ambayo umetamani kuyafikia kwenye maisha yako unaingia kwenye ile ya kukosa furaha tena furaha ambayo utakayokosa ni nini ni ile meaningful happiness furaha ya kukosa maana halisi kwenye maisha yani umezeeka hujatimiza nini kitu kingine fanya kile kitu ambacho unakipenda kwenye maisha yako umeajiriwa kama askari lakini haupendi kuwa askari fanya kazi ya askari weka akiba alafu tafuta sasa kile ambacho unafanyaje hata kama baada ya kustafu hakikisha umekifanya yani usikubali unaondoa katika sura ya dunia yes. kabla ya kuachia yes. kile ambacho unakipenda kuna, kuna, kuna utafiti mmoja ulifanyika na, 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 na nesi moja hivi yeye yeah. alikuwa anahudumu ana kwenye alikuwa anahudumu kwenye wodi ya magonjwa ya, ya wagonjwa maututu yes. yule nesi alifanya tafiti Uh, ya, 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 ya regression ambazo wanazipitia watu wanaokaribia kufa. Okay. Akawa anahoji maswali mm-hmm. kwamba ni vitu gani unajutia kwenye maisha yeah. yako? Mm-hmm. Wakawa wanaorodhesha vitu ambavyo wanajutia kwenye maisha yao kwamba hawakuwahi ha, kuvifanya. Sio na nini naelewa? Moja ya majuto makubwa ni yale ya kufanya ya, ya kutofanya vitu walivyokuwa na vipenda. Mm-hmm. Kwa leo hii wakikuuliza kwamba okay huko hapa maututi leo hii Mungu akakupa nafasi ya mwisho utafanya nini? Mm-hmm atakwambia nitajaribu kufanya kitu ambacho kile ninafanyaje ninakipenda ni kwa nini unapofanya kitu ambacho unakipenda hata kama hakitokupa fedha yes. lakini utakifanya kwa moyo, kwa moyo. lakini hmm. pia utakifanya kwa uweledi hmm. lakini ukiangalia maeneo mengi kazini watu wanaishi hawana furaha ukichunguza sana unakuja kugundua zile kazi wanazozifanya ni kwa sababu tu zinawapa fedha hey, yani, ndio maana wanavumilia mara, hmm. lakini furaha kutoka moyoni mwao hazipo hmm. yani kwa wanafurahi ile ambayo pengine wakati mwingine itegemei watu itegemei hmm. vitu pale ambapo mtu hayupo hicho kitu hakipo hmm. bado tu yani ile hali ya furaha hmm. unakuwa nayo hmm. mimi nafikiri na ndio uh, ndio wakati nafikiri wakati mzuri yani hmm. kila mtu anapaswa kuwa hivi hmm. kwa sababu wakati mwingine tunapowekeza matarajio umezungumzia matarajio hmm. kwa mtu fulani mimi natarajia kitu kwako Steve hmm. kesho kile ambacho nitarajia kwako sikipati hmm. manake nita Uzuni. Lakini kitu cha mwisho cha faida kwa mtazamaji. Yes, sasa hiyo nataka achukue uh, mtazamaji kama take home Ehe, kwa sababu tunahitimisha pia hii. kipindi hiyo ya mwisho Sawa. muda si rafiki sasa. Mm-hmm. Mm-hmm. Ya mwisho kabisa wajifunze kufanya meditation. Yes. Meditation ni mazoezi au tunasema ni tahajudi. Mm-hmm. Ehe, unafanya unasema zile unafanya unazama kwenye fikra unaanza kujitathmini. Mm-hmm ehe hiyo pia inaweza ikawasaidia kufanyaje inaweza ikawasaidia kuchochea furaha tutaongelea siku nyingine mm, meditation hii faida zake na jinsi inavyofanyika lakini pia kama ume nani zaidi unaweza kujiunga kwenye kwenye center ambazo zinatoa nini yes. zinatoa ya mafunzo ya meditation na yoga mm. ah. e, unafanya yoga au meditation ziko center huko Dar es Salaam ukijoin unafanya au meditation ni nzuri sana ni nzuri sana Ndiyo, kwenye kuendesha furaha hii mm-hmm. yeah, ni nzuri sana Uwe haya muda si rafiki jamani natamani tuendelee hapa Steve lakini ndio hivyo hakuna mm-hmm. namna inabidi to sign out story tuweze kupesha vitu vingine viweze kuendelea hapa Smart mm-hmm. Television mm-hmm. asante mm-hmm. kwa sababu naamini pia leo si mara ya mwisho mm-hmm. kuwepo na wewe hapa kwa sababu tuko na mengi leo tumeanza tu na hiyo furaha lakini mm-hmm. tuna mengi ambayo tutakuja kuyazungumzia zaidi sana katika uh, swala zima hili la afya ya akili eh, namna gani basi jamii yetu iwe timamu iwe vizuri tukazungumzia Tanzania basi na sisi pengine tupande pande huko katika viwango vya furaha ni kweli kabisa ni kweli kabisa <laughs> eh pande kutoka mia moja na kitu huko tuko mbali sana mm, eh naamini inawezekana tukianza kwanza kwa mtu mmoja mmoja eh, kwa mtu mmoja mmoja of course kuna mengine labda ya ki ya ki sio niseme ya mfasi ya mamlaka zaidi, mamlaka zaidi eh, kwenye serikali huko vitu vingine kama huko tunaachia wenyewe lakini vya sisi kufanya acha sisi tu pray party yetu kila mmoja pray party yake asante sana Steve pengine mtu anaweza kajiuliza Steve ameongea vitu vingi lakini natamani labda nimpigie hata simu niongee naye aniambie uh, mawili matatu uh, hivyo sawa kwa jina kwanza naitwa Steven Joseph Matongo lakini uh, kwenye mitandao ya kijamii natumia jina la Steven Matongo uh-huh. kwa ukienda Instagram ukienda Facebook ukienda Twitter ninatumia jina hilo lakini pia uh, YouTube pia YouTube channel yangu pia natumia jina la Steven Matongo. Matongo lakini unaweza kanipigia kwa namba ya simu 0713 82 
15 utanipata kwa namba hiyo kwa msaada wa kisaikolojia au kama unahitaji counseling mm -hmm. pengine umekutana changamoto fulani fulani kwenye maisha umeshindwa kuzitatoe mwenyewe basi unaweza kanipigia hiyo pitia hiyo namba kwa ajili ya msaada wa kisaikolojia yes lakini pia unaweza uka, ukanunua kitabu hichi cha jenga yes. afya akili mm -hmm. ni, 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 ni shilingi 6000 tu mm -hmm. sio bei kubwa ni ni, 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 ni ni kiwango cha fedha ambacho kimezingatia afya yako ya nini? Yeah, yaani sio kwamba ukitoa unaanza kusononeka kama sasa sita hapo sita. Yaani unatoa 6000 huko unafanyaje? Afya yako ya kile pia lazima. Hasa kwa wakazi ambao wako Dar es Salaam. Ni bei ni nafuu sana. Sawa sawa. Asante sana Steve. Bila kushukuru. Naamini pia hata kwa wale ambao watakucheki labda pengine hata ile soft copy mwingine anaweza kana taka soft copy kwa ona namna gani mtu anaweza kaipata alafu akachangia kidogo. Na mtazamaji huyo ni Steve Matongo ni mwana saikolojia kama ambavyo ameji itambulisha hapo na namna ambavyo anaweza kupatikana kadhalika nasi pia hapa kupitia kipindi hiki cha maisha clinic utaandika maisha underscore clinic hiyo ni instagram page yangu binafsi anie nyoni ni uh, instagram kadhalika uh, anet nyoni facebook iko hivi lakini usisahau pia kupitia katika youtube channel ya kwetu hapa tumaini media utaandika tumaini underscore tv kuna vipindi mbalimbali kadhalika na tuma na kipindi hiki cha uh, maisha clinic eh? na vyenye vipo hapo kuna mfululizo vipindi vingi tukao kuna mengi ya kuendelea kujifunza kuhusiana na swala zima la saikolojia ya binadamu pamoja na masuala haya ya afya ya akili mimi ni Anet Nyoni nilikuwa na mwanasaikolojia Steven Matongo kutoka chama cha wanasaikolojia nchini Tanzania TAPA uh, yeye ni mwanasaikolojia yeye ni mwandishi pia wa vitabu mbalimbali mbali. hivyo uh, kuna bali ambao mnahitaji basi unaweza pia ukamtafuta. Na kuna mbali nyingine ambayo unaiona hapo chini, hiyo ni kwa maoni, ushauri kama kuna kitu nitaka kushauri, una maoni ya kwako, una kitu nitaka kuzungumza, una kitu nitaka turekebishe, basi kupitia nambari hiyo hapo na hata mitandao hiyo ya kijamii unaweza ukatuma ujumbe wako na sisi tutauona, tutauzingatia kama una swali pia kadhalika eh, tutakuja kujibu pia swali lako hapa hapa katika kipindi hiki cha maisha clinic. Mpaka wakati mwingine mtazamaji nikuage kwa heri na uwe na siku njema.